প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করছি তোমরা সবাই বাড়িতে আছো এবং নিরাপদেই আছো তো আমি রংপুর অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ জিন্না সহকারী শিক্ষক পূর্ব আরাজি চণ্ডীপুর উচ্চ বিদ্যালয় ঠাকুরগাঁও সদর ঠাকুরগাঁও তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তো আজকে আমরা আমরা গত কয়েকটি ক্লাসে অষ্টম শ্রেণীর তৃতীয় অধ্যায়ের বিভিন্ন পার্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তো আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণীর তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি তৃতীয় অধ্যায়ের পার্ট উনিশ নিয়ে আমরা আজকে জানব তাহলে দেখা যাক শিক্ষার্থী আর ছোট্ট একটি ভিডিও আছে আমরা ভিডিওটি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখব তোমরা একটু লক্ষ্য করো ভিডিওতে কি দেখা যাচ্ছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা ছোট্ট একটি ভিডিও দেখলাম আমরা দেখলাম একটা ছেলে একটি মেয়েকে ফুল দিচ্ছিল এবং মেয়েটি তার ফুলগুলোকে প্রত্যাখ্যান করলো করার পরে ছেলেটি তার উপরে ক্ষুব্ধ হলো এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মেয়ের বান্ধবীর সঙ্গে মেয়েটির একটি ছবি ছিল তো কম্পিউটারের এখন যে বিভিন্ন সফটওয়্যারগুলো রয়েছে যেমন আমরা ফটোশপের কথা বলতে পারি আরও বিভিন্ন ফটো এডিটর বিভিন্ন সফটওয়্যার রয়েছে এই সফটওয়্যারগুলো দিয়ে ওই মেয়ের বান্ধবীর কে সরিয়ে দিয়ে সেখানে ছেলের ছবিটি যুক্ত করে দেয়া হলো এবং দিয়ে সেই ছবিটি এডিট করে সামাজিক যোগাযোগের যে মাধ্যম সেখানে ছড়িয়ে দেয়া হলো মেয়েটিকে হেউ করবার জন্য তাহলে এই যে কাজটি করা হলো এটিকে আমরা কি ধরনের কাজ বলতে পারি বা কি ধরনের অপরাধ আমরা বলতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে নিশ্চয়ই এ ধরনের অপরাধের নাম হল সাইবার ক্রাইম বা সাইবার অপরাধ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখন জানি যে কম্পিউটারের বা এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে আমরা কম্পিউটার দিয়ে অনেকের ছবিকেই আমরা এডিট করে ফেলতে পারি তো যেটি একটি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ তাহলে আজকে আমরা পড়ব সাইবার ক্রাইম বা সাইবার অপরাধ তাহলে আজকে আমাদের এই পার্ট থেকে এই পার্ট থেকে আজকে আমরা যা শিখব সেটি হলো সাইবার ক্রাইম কি তা বলতে পারবে ঘটে যাওয়া সাইবার ক্রাইম সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে এবং সাইবার ক্রাইমের কুফল বর্ণনা করতে পারবে আমরা একটু কয়েকটি সাইবার ক্রাইমের কয়েকটি ছবি আমরা একটু দৃশ্য দেখে নিই বা সাইবার ক্রাইম কাকে বলে সেটি আমরা আগে একটু জেনে নেই তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইন্টারনেট ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ যে সকল অপরাধ সংগঠিত করছে তাকে সাইবার ক্রাইম বা সাইবার অপরাধ বলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে এই মানুষ কিন্তু এখন তথ্য প্রযুক্তির প্রত্যেকটি আবিষ্কারের একটি ভালো দিক থাকে আবার কিছু মন্দ দিকও থাকে যারা এই মন্দ দিক কে কাজে লাগায় তারাই অপরাধী তো তা তেমনি করে তথ্য প্রযুক্তিরও কিছু মন্দ দিক রয়েছে যেটি আমাদের যে খারাপ মানুষ যারা দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ যারা সেটিকে ব্যবহার করে তারা আমাদের সমাজে নানান অশান্তি ডেকে আনছে তাহলে আমরা সহজেই বুঝে গেলাম ইন্টারনেট ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ যে সকল অপরাধ সংগঠিত করছে তাকে সাইবার ক্রাইম বা সাইবার অপরাধ বলে এবার আমরা সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কিছু সাইবার ক্রাইমের আমরা কিছু ছবি দেখে নেই তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ম্যাপে কক্সেস বাজার রামু এই কক্সেস বাজার জেলায় দু হাজার সালের সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রামের রামুতে অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল 
কিছু দুষ্কৃতকারী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধর্মকে নিয়ে কটাক্ষ করে তারা এই একটা সাম্প্রদায়িক একটি দাঙ্গার সৃষ্টি করেছিল এবং কক্সেসবাজারের রামুতে ব্যাপকভাবে অগ্নিসংযোগ ভাঙচুর এবং অনেক প্রাণহানি ঘটেছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি রামুতে বৌদ্ধবিহার পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল কক্সেসবাজারের রামু সেখানে কিন্তু আমরা জানি যে বৌদ্ধদের অনেক সুন্দর সুন্দর তাদের যে উপাসনালয়গুলো আছে সেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর তাদের মূর্তিগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু কিছু দুর্বৃত্ত মানুষজনকে ধর্ম বিদ্বেষী কথা বুঝিয়ে কয়েকটি বৌদ্ধবিহার পুড়িয়ে দিয়েছিল যেটি পরবর্তীতে আমাদের মাননীয় সরকার এটি চমৎকার করে আবার সেই মন্দিরগুলোকে পুনর্নির্মাণ করে এবং সেই মূর্তিগুলোকে আবার খুব সুন্দরভাবে নতুনভাবে তৈরি করে সেগুলোকে আবার সজ্জিত করেছে তো তাহলে এই কিছু দুর্বৃত্ত মানুষ কারণ আমরা সবাই কিন্তু তো ধর্মের প্রতি অনেক দুর্বল থাকি যে কারো ধর্মকে নিয়ে কটাক্ষ করলে বা ধর্মকে নিয়ে এমন কিছু কথা বললে সেটি কিন্তু আমাদের এমনভাবে আমাদের মধ্যে রিয়্যাক্ট করি আমরা যেটি দিয়ে অনেক বড় একটি সংঘর্ষের বা প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে যেতে পারে তো তাহলে এই দুর্বৃত্তরা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে এই ধর্ম বিদেশী কথা প্রচার করে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বৌদ্ধ ধর্মের যে আমাদের যে সম্প্রদায় রয়েছে তাদের মন্দির সহ তাদের উপরে আক্রমণ করেছিল তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন শহরের একটি ছবি দু হাজার সালের পনেরো এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন শহর এই শহরে ম্যারাথন দৌড় চলছিল তোমরা সবাই জানো ম্যারাথন দৌড় সম্পর্কে এই ম্যারাথন সেই দেশে প্রত্যেক বছরই ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন হয় এবং লক্ষ লক্ষ দর্শক সেটি উপভোগ করে তো এর এমনি একটি ম্যারাথন দৌড়ের দৌড় প্রতিযোগিতার দিনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল তারা দূর নিয়ন্ত্রিত বা ডিভাইস নিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রিত বোমা বিস্ফোরণ করে সেখানে অনেক প্রাণহানি ঘটিয়েছিল তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য নিউ নিউ ইয়র্ক টাইমস দু সালের নয় জুন নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় একটি সংবাদ ছাপা হয় সেই সংবাদটি ছিল এরকম সিটি সাইজ ক্রেডিট কার্ড কাস্টমার্স ডাটা ওয়াজ হ্যাড তাহলে এই সিটি ব্যাংকের লক্ষ লক্ষ গ্রাহকের ক্রেডিট কার্ডের গোপন নম্বর অপরাধীদের হাতে চলে গিয়েছিল আমরা সবাই এখন জানি আমরা এই প্রযুক্তির যুগে এবং মানুষের এই ব্যস্ততম সময়ে অনেকেরই আমাদের ব্যাংকে যাওয়ার সময় থাকে না বিশেষ করে আমরা যারা চাকরি বাকরি করি চাকরির সঙ্গে আছি তারা কিন্তু আমাদের বিশেষ করে অফিসগুলো সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত এই চারটা পাঁচটা পর্যন্ত অফিস করতে যে আমরা কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও দূরবর্তী জায়গায় যে ব্যাংক থেকে টাকা তোলাটা আমাদের জন্য অনেক কষ্টের হয় সে কারণে বিশেষ করে আমরা যারা চাকুরিজীবী বা আমরা যারা কর্মব্যস্ত মানুষ আমরা কিন্তু এখন এটিএম কার্ড ব্যবহার করে ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড এটিএম কার্ডগুলো ব্যবহার করে আমরা কিন্তু এটিএম বুথ থেকে আমরা কিন্তু আমাদের অফিস আওয়ারের বাইরের সময়ে বা লিজার্সের সময় সেই সময়ে কিন্তু আমরা টাকা তুলে থাকি তো সেই টাকা তুলতে গেলে আমাদেরকে একটি পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হয় গোপন নাম্বার ব্যবহার করতে হয় এবং সেটি যদি সেই গোপন নাম্বারটি যদি ওই অপরাধীদের হাতে চলে যায় তাহলে কিন্তু সেটি অনেক দুশ্চিন্তার একটি কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে এবার আমরা একটি কাজ করি তিনটি ঘটনা কি কারণে সংগঠিত হয়েছিল বলে তোমরা মনে করো তাহলে আমরা দেখলাম প্রথমেই কক্সেসবাজারের রামুতে যে হামলার ঘটনা ঘটেছিল তারপরে কক্সেসবাজার যাদের ঘটলো রামুতে ঘটলো এবং তারপরে আমরা দেখলাম যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন শহরে ম্যারাথন দৌড়ে ওখানে দুর্নিয়ন্ত্রিত বোমা বিস্ফোরণ করা হয়েছিল তাহলে আমরা যদি একটু ভাবি তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি যে এই সকল যে ঘটনাগুলো সবগুলোই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই ঘটনাগুলো ঘটানো হয়েছিল 
এবার আমরা একটু জানবো স্প্যাম মেইল আমরা যারা সবসময় ইমেল ব্যবহার করি আমাদের প্রত্যেক দিনই কম বেশি আমাদের ইমেল আসে তাহলে দেখা যায় যে এই ইমেইলে অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় কিছু ইমেলও চলে আসে যেগুলোকে আমরা স্প্যাম মেইল বলে থাকি যারা ইমেল ব্যবহার করে তাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যমূলক ও আপত্তিকর মেইল পাঠানো হয় যাকে স্প্যাম মেইল বলে যা সময় ও সম্পদের অপচয় করে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে স্প্যাম সাধারণত আমরা ইনবক্সে আমাদের মেলগুলোকে পেয়ে থাকি এবং এখানে কিন্তু আরও কয়েকটি অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে একটি আমরা দেখতে পাব যে এখানে স্প্যাম আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি স্প্যামে এগারোটি মেইল আসছে এসেছে যেগুলো এই এগুলো এগুলো হলো আমাদের স্প্যাম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্প্যাম মেইল তো এই এই স্প্যাম মেইলগুলো আমরা দেখি যে প্রিয়া হ্যাসেন্ট ইউ এ মেসেজ এখানে এই যে আমাদের একটা লাভ চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি যে এরকম বিভিন্ন জনকে বিভিন্নভাবে এই বিভিন্ন আকর্ষণীয় আকর্ষণীয় নাম বা সংকেত দিয়ে মেল পাঠানো হয় এই মেলগুলোর আড়ালে এই অপরাধীদের কিছু পিছনের কারণ থাকে যেটি মানুষকে প্রতারিত করে তো এই ধরনের যে অপ্রয়োজনীয় মেলগুলো বা উদ্দেশ্যমূলক বা আপত্তিকর যে মেলগুলো পাঠানো হয় এই মেলগুলোকে আমরা বলছি স্প্যাম স্প্যাম মেল এবার আমরা কয়েকটি প্রতারণার ঘটনা দেখব আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি মোবাইল ফোন ফেসবুক নানা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নানাভাবে প্রতারণা করি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা সবাই জানি কম বেশি আমাদের এলাকাতে মোবাইল ফোনে রাতে বেলা অনেকের ক্ষেত্রে ঘটেছে জিনের বাদশা বা অনেকে বলে আমি গ্রামীণ ফোনের কাস্টমার কেয়ার থেকে বলছি আপনি লটারি পেয়েছেন বা আমি অমুক বড় কোম্পানি থেকে বলছি যে আপনার আপনি লটারি পেয়েছেন আপনাকে এই লটারির এই ফাইভ পারসেন্ট ভ্যাট বাবদ এত টাকা জমা দিতে হবে এই নাম্বারে জমা দেন আপনি ফ্ল্যাট পেয়েছেন আপনি স্বর্ণালঙ্কার পেয়েছেন বিশেষ করে মহিলাদেরকে বলা হয় আপনি স্বর্ণালঙ্কার পেয়েছেন এ তখন দেখা যায় অনেকেই অনেকেই তখন ওদের এই মিথ্যা প্রলোভনে পা দিয়ে বিকাশের মাধ্যমে তাদের পাঠানো সেই নম্বরে দেখা যায় যে হাজার হাজার টাকা পাঠিয়ে তারা প্রতারিত হয় তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এই ধরনের কাজ থেকে আমরা সবসময় সজাগ থাকব যদি আমাদেরকে এই ধরনের কেউ যদি বলে লটারি পেয়েছেন ফ্ল্যাট পেয়েছেন টাকা পেয়েছেন তাহলে এই ধরনের কথায় আমরা কখনোই আমরা বিশ্বাস করব না বা আপনার বিকাশের পিন নাম্বার দিন বা আপনার এই সমস্যা হয়েছে আপনি এই টাকা দিন এই এই ধরনের যদি কেউ কোনো কোনো আর্থিক বা অন্যান্য এই ধরনের কথা বলে তাহলে সেটি আমরা বিশ্বাস করব না এবং সেটির ক্ষেত্রে আমরা সবসময় সজাগ থাকব ফেসবুকেও আমরা দেখি নানানভাবে এরকম ছবি এডিট করে বিভিন্নভাবেও কিন্তু আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয় যেমনি করে আমরা শুরুতেই একটি জেনেছি যে আজকাল এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে ফটোশপ ফটো এডিটর সহ বিভিন্ন যে এডিটিং সফটওয়্যারগুলো রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করে আমরা কিন্তু বিভিন্নভাবে আমরা ছবিগুলোকে এডিট করতে পারি এবং সেটি অপরাধীরা এই সামাজিক যোগাযোগ ইউটিউব ফেসবুক টুইটার এগুলোতে প্রচার করে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফেসবুকে একটি দেখতে পাচ্ছি যে একটি মেয়ে কান্না করছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ফোনে অনেক সময় মিথ্যা তথ্য বা হুমকি হুমকি দিয়েও ফোনে কিন্তু অনেকেই হুমকি দিতে পারে যে মিথ্যা হুমকি দিতে পারে এবং ফোনেই বিভিন্নভাবে যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এমন হতে পারে যে ফোনে বলা হচ্ছে যমুখে অপহরণ করা হয়েছে আপনি টাকা নিয়ে আসুন বা এই নাম্বারে আপনি টাকা পাঠান আপনার স্বামীকে আমরা আটকিয়ে রেখেছি কোনো কারণে এমন হতে পারে যে তার স্বামীর ফোনটি বিকল হয়ে গিয়েছে চার্জ নেই বা কিংবা ফোনটি চুরি হয়ে গিয়েছে তখন কিন্তু এই যে অপরাধীরা ওরা এটিকে বুঝতে পারলে বা যারা এরকম চোর চক্র এই তার ফোনটি কিন্তু চুরি করে নিয়ে তার বাসায় কিন্তু ফোন দিতে পারে যে আপনার স্বামী বা আপনার ঘনিষ্ঠজন বিপদে পড়েছে আপনি টাকা পাঠান তো এমনি করে নানানভাবে এই এই প্রতারক চক্র আমাদের 
সঙ্গে প্রতারণা করে চলছে এবার আমরা দেখব আপত্তিকর তথ্য প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইন্টারনেটে ভুল করে বা ইচ্ছাকৃত শত্রুতামূলকভাবে অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নানা প্রকার আপত্তিকর তথ্য প্রকাশ করে আপত্তিকর এইসব তথ্য প্রকাশ করায় বাংলাদেশে কয়েকবার ফেসবুক ইউটিউবের মতো জনপ্রিয় সেবা বন্ধ করে রাখতে হয় তো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের শাহবাগে একটি ঘটনা ঘটেছিল আমরা সবাই জানি তো এমনি করে যে কিছু সুযোগ সন্ধানী মানুষ কিছু অপরাধী মানুষ এই সামাজিক যোগাযোগের সাইটটিকে বা বিভিন্ন ব্লগ ব্যবহার করে তারা বিভিন্ন রকমের ভুল তথ্য দিয়ে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা আপত্তিকর বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করে জন সমাজের মধ্যে জনগণের মধ্যে একটি বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে সেই কারণে সরকার দেখা যায় যে সেই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই ফেসবুকের মতো যে জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ফেসবুক ইউটিউব সারা বিশ্বেরই প্রত্যেকটি দেশে এটি হয়ে থাকে তারা সেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তারা কিন্তু ফেসবুক ইউটিউবের মতো সাইটগুলোকেও সাময়িক সময় সময়ের জন্য বন্ধ করে রাখতে হয় যেটি সাইবার অপরাধের মধ্যে পড়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশের যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তারা কিন্তু প্রায় এই এরকম যে যারা অপরাধী তাদেরকে কিন্তু কম্পিউটার ল্যাপটপ বিভিন্ন ডিভাইস সহ তাদেরকে কিন্তু গ্রেফতার করছে এবং আমাদের দেশের যে প্রশাসন রয়েছে তারা সবসময় তাদের বিরুদ্ধে সজাগ রয়েছে এবং এই যে সাইবার অপরাধীদেরকে ধরবার জন্য আমাদের দেশে কিন্তু একটি ব্রাঞ্চও রয়েছে এবং তারা সবসময় মনিটরিং করছে যে ফেসবুকে কে কি পোস্ট করছে কেউ আপত্তিকর কোনো কিছু পোস্ট করছে কি না রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেউ কিছু পোস্ট করছে কি না তো যদি এরকম কেউ কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য কেউ কোনো পদক্ষেপ নেয় তাহলে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তাদেরকে ধরা পড়তেই হবে এমনি করে আমরা দেখতে পাচ্ছি শিরোনামগুলো পত্রিকার শিরোনাম ভয়ঙ্কর ইসলাম বিদেশি ব্লগার চক্র তাহলে বিভিন্ন চক্র রয়েছে আমাদের দেশটিতে যেহেতু এটি মুসলিম উদ্দেশিত দেশ আমাদের দেশে মুসলিম সংখ্যাই বেশি সেই কারণে কিন্তু যদি আমাদের মুসলমান ধর্মের যারা আমাদের নবী রয়েছে বা আমাদের ধর্মকে কটাক্ষ করে কেউ যদি কোনো মন্তব্য করে তাহলে কিন্তু সেটি আমাদের আঘাত হানে এবং সেটি দিয়ে দেখা যায় যে দেখা যায় যেহেতু আমাদের দেশে মুসলমান মানুষের সংখ্যা বেশি যারা সংখ্যায় কম রয়েছে তাদের উপরে বিভিন্নভাবে যে হামলা হতে পারে বিভিন্নভাবে তাদের উপরে আক্রমণ সহ তাদের জানমালের ক্ষতি হতে পারে তাহলে এই ধরনের কাজ করার জন্যও কিন্তু আমাদের দেশেরই কিছু অপরাধী মানুষ সেটা হতে পারে মুসলমান মানুষও হতে পারে তো তাহলে এরকম মানুষরা যারা যারা সমাজের ক্ষতি করতে চায় তাদের কোনো ধর্মও নেই তাদের কোনো বর্ণও নেই তারা কিন্তু দেশের শত্রু আমাদের জাতির শত্রু তারা কিন্তু এই দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য এই কাজগুলো করে থাকে যেটি সাইবার অপরাধ আমরা দেখতে পাচ্ছি হুমকি প্রদর্শন হুমকিতে আমরা এর আগেও আমরা জানলাম যে তাহলে বিভিন্ন চটকদার কথা বলে আমাদের বিভিন্ন ম্যাসেঞ্জারে বিভিন্ন ব্লগে বিভিন্ন সাইডে এরকম হুমকি দিয়ে থাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি শিরোনাম সামনে আসছে কঠিন দিন স্যার প্রস্তুতি নিন নিন সময় নেই বেশি দিন কাফনের কাপড় কিনে নিন বলে দিলাম অগ্রিম মরতে পারেন যে কোনো দিন তাহলে এমনি করে মানুষের মধ্যে একটি আতঙ্ক সৃষ্টি করা এগুলো কিছু অপরাধীর কাজ ইমেইল ফেসবুক মোবাইল সহ নানা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সামাজিক করে হুমকি প্রদর্শন করা হয় যেহেতু মুখোমুখি হতে হয় না তাই সহজে হুমকি দেওয়া যায় তো তথ্য প্রযুক্তির এই দিনে আমরা সবাই জানি যে ঘরে বসে আমরা ডিভাইসগুলো ব্যবহার করি বেশিরভাগ সময় তো তাহলে আসলে এই কোটি কোটি ডিভাইস কে কোথায় বসে এই কার কম্পিউটারে কে কি কাজ করছে সেটি অবশ্য জানা একটু দুষ্কর তারপরে এই অপরাধীদের অপরাধীদের কিন্তু ক্ষমা নেই অপরাধীরা যত চালাকি হোক তাদেরকে কিন্তু ধরা পড়তেই হবে কারণ কখন যখন একটি পোস্ট দেয়া হয় এটি কোন আইপি থেকে দেয়া হয়েছে সেটি কিন্তু আমাদের যারা এই এক্সপার্ট রয়েছে প্রশাসনের লোক রয়েছে কোন টাওয়ারের আন্ডার থেকে এটি দেওয়া হয়েছে তারা কিন্তু এটি বুঝতে পারে এবং এটিকে 
এই ট্র্যাকিং করে এই অপরাধীদেরকে ধরা সম্ভব এবং অনবরত ধরা হচ্ছে তাহলে এমনি করে আমরা দেখতে পাচ্ছি তোমাকে যদি কখনো বাবু বাজারে দেখি তাহলে হাত পা ভেঙে দেব এরকম করে কিন্তু অনেক সময় ম্যাসেঞ্জারে ম্যাসেজের মাধ্যমে কিন্তু দেয়া হয় আমরা একটু প্রায় এগুলো আমরা এখন দেখি মোবাইলে হুমকি দেয়া হয় তারপর ম্যাসেজের মাধ্যমে দেওয়া হয় তাহলে যদি এইভাবে কেউ দেয় তাহলে এইটি কিন্তু একটি ডকুমেন্টারি এবং এইটি দেওয়ার অপরাধে কিন্তু আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাকে কিন্তু গ্রেফতার করতে পারে এবং এটি একটি সাইবার অপরাধের মধ্যে পড়বে এবং এটি দেওয়ার কারণে কিন্তু তার যে আইনানুক বাংলাদেশের যে বিধান অনুযায়ী যে সাজা সেটি নিশ্চয়ই হবে আমরা দেখি অনেক সময় ফোনে একজন আর দুজনকে হুমকি দেয় ব্যক্তিগত সংঘাত দলগত সংঘাত এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি হলো যে ঘরে বসে ঘরে বসে একেবারে সরাসরি মানে এটি যেটাকে বলছি আমরা ইন্ডিয়ান সাইবার আর্মি যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা সেটি হলো আমরা এর আগে কিন্তু হ্যাকারদেরকে নিয়ে আমরা কিন্তু এর আগে জেনেছি যে অনেক ধরনের হ্যাকার রয়েছে তার মধ্যে এক ধরনের হ্যাকার রয়েছে যারা প্রতিবাদ করে বিভিন্ন সময় এবং তারাও কিন্তু বিভিন্ন সময় বা বিভিন্ন হ্যাকার রয়েছে যে কালো টুপি হ্যাকার সাদা টুপি হ্যাকার তারপর গ্রে হ্যাড হ্যাকার এরকম বিভিন্ন হ্যাকার রয়েছে তারাও কিন্তু এখন বিভিন্নভাবে নতুন যুদ্ধ বিভিন্ন দল ও দেশের বিরুদ্ধে একটি নতুন যুদ্ধ শুরু হয়েছে সেটি হলো এই সাইবারের মাধ্যমে এক দেশে বসে আর এক দেশের যে গুরুত্বপূর্ণ যে ওয়েবসাইটগুলো আছে সেগুলো হ্যাক করা সেগুলোকে বিনষ্ট করে দেওয়া এলোমেলো করে দেওয়া এটিও এক ধরনের কি বলবো এটি এক ধরনের ক্রাইম ক্রাইম এবং যুদ্ধ আমরা তাহলে একটি ছোট্ট আরেকটি ভিডিও আছে সেটি আমরা একটু দেখে নেই ভিডিওটি আমরা একটু দেখি তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমরা সাইবার ক্রাইম সেটিকে আবারও আমরা দেখলাম যে ইন্টারনেট ব্যবহার করে বা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোনো ডিজিটাল ডিভাইসে আক্রমণ চালানো বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে অপপ্রচার করা এবং আজকে যেগুলো আলোচনায় আমরা বললাম এই সবই হলো সাইবার ক্রাইম তাহলে এবার আমরা একটি কাজ দিব তোমাদেরকে ভিডিওটিতে দেখানো সাইবার ক্রাইমের বিরুদ্ধে প্রচারণার জন্য তুমি একটি পোস্টার তৈরি করো প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমরা এখন সবাই বাসায় আছি তো বাসায় বসে আমরা এই কাজটি করব তোমরা একটি এটি একটু তুলে নাও ভিডিওতে দেখানো সাইবার ক্রাইমের বিরুদ্ধে প্রচারণার জন্য একটি পোস্টার তৈরি করো তাহলে আমরা সব সময় সাইবার ক্রাইমের বিরুদ্ধে কথা বলব তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ এটি তোমাদের একটি কাজ দেয়া হলো তোমরা বাসায় বসে এই কাজটি করবে তাহলে ছোট্ট করে আমরা এবার তোমাদের একটু মূল্যায়ন করার চেষ্টা করব প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাইবার ক্রাইম কি তাহলে একটু আগেও আমরা বারবার দেখেছি যে সাইবার ক্রাইম কি কোন কোন ক্ষেত্রে কোন ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি সাইবার ক্রাইম সংগঠিত হচ্ছে এটিও আমরা জানছি যে কোন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সাইবার ক্রাইম সংগঠিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশে সংগঠিত একটি সাইবার ক্রাইমের নাম হলো তাহলে এটি তোমরা বলতে পারবে যে আমাদের কক্সেসবাজার রামুতে যে সামাজিক যোগাযোগ ব্যবহার করে যে সং সংঘর্ষটি হয়েছিল যে ঘটনাটি ঘটেছিল 
সেটি একটি সাইবার ক্রাইম এবং স্প্যাম কি সেটি আমরা জেনে গেছি যে আমরা যারা মেইল ব্যবহার করি এবং মেইল অপ্রয়োজনীয় বা উদ্দেশ্যমূলক যে মেইল সেটি হলো স্প্যাম তোমাদের একটি বাড়ির কাজ দিতে চাই সেটি হলো সাইবার অপরাধ রোধে সচেতনতা জরুরি ব্যাখ্যা করো তোমরা এটি খাতায় তুলে নিবে যে সাইবার অপরাধ রোধে সচেতনতা জরুরি ব্যাখ্যা করো এটি তোমরা তোমাদের একটি বাড়ির কাজ থাকলো এবার তোমাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনগুলোতে নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে এবং বাংলাদেশে বিভিন্ন অনলাইন স্কুলগুলো ক্লাস নিচ্ছে সেখানে আমাদের রংপুর অনলাইন স্কুল নিয়মিত আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে ক্লাস সার আমাদের এই রংপুর অনলাইন স্কুলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে শিক্ষকবৃন্দ রয়েছে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে তারা চেষ্টা করছে তাদের সাধ্যমতো ক্লাসগুলো করবার জন্য আমরাও চেষ্টা করছি আমাদের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমরা আমাদের যেমন ভিডিও ক্যামেরা নেই বা ভালো ইনস্ট্রুমেন্ট নেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ তারপরও আমরা মোবাইল ফোন দিয়ে তারপরে আস্তে আস্তে করে আমরা আমাদের সীমিত সম্পদের মধ্যে আমাদের সাধ্যের মধ্যে আমরা চেষ্টা করছি আমাদের ক্লাসগুলোকে আস্তে আস্তে উন্নয়ন করবার জন্য তো আমরা আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যাব এবং তোমরা আমাদের এই ক্লাসগুলো বেশি বেশি দেখতে থাকবে এবং রংপুর অনলাইন স্কুলের সাথেই থাকবে এবং সকলে ভালো এবং সুস্থ থাকবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম